Привет всем, с вами Микстрем. И Шурик. И сейчас мы будем делать меч джедая без лишней сложности. Он будет достаточно крепкий и надежный. Итак, что нам понадобится? Пластиковая труба примерно метр длиной. Очень важно, чтобы труба была без металлической прослойки. Посмотрите сечение. Если нет металлической прослойки, а только белая пластмасса, значит подойдет. Светодиодная лента длиной полтора-два метра. Цвет на ваш выбор. У нас она зеленая. Небольшая кнопка с фиксацией. Батарейка на 12 вольт и бокс для нее. Возможно, вы не найдете боксы нужной длины. Тогда можно доработать бокс самому, как сделал я. Паяльник, изолента и простые инструменты. Итак, намечаем на трубе место, где будет кнопка. Затем обычным гвоздем, раскаленным на газу, либо, как в моем случае, паяльником, делаем отверстие в трубе по диаметру кнопки. Припаиваем проводки к светодиодной ленте. Один провод идет к батарейке, соблюдаем полярность, а другой пойдет к одному из контактов кнопки. Но к кнопке мы припаяем его потом. Сворачиваем ленту вдвое и проталкиваем ее в трубу. Провод, который должен идти к кнопке, вытаскиваем пинцетом через дырку и припаиваем к одному из контактов кнопки. Провод от другой стороны батарейки также протаскиваем в отверстие и припаиваем к другому контакту. Работает. Как видите, я использовал батарейку маленькую на 12 вольт, так как батарейка крона всего на 9 вольт, а значит гореть лента будет чуть слабее. Крона не зайдет в трубу такого диаметра просто так, слишком большая. Все прячем внутрь. Помечаем рукоятку изоленты и заматываем нижние отверстия. В случае замены батарейки можно просто надрезать изоленту и замотать по новой. Вверху меча мы делаем фиксатор, чтобы лента не выскочила при сильном взмахе. Готово! Мечи, что скажете об этом? Мы их выполняли с трудом, конечно, но это того стоило. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте пальцы вверх под видео. И обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно. С вами были Шурик и Микстрем. Пока, Пока всем! всем.